हेलो एवरीवन हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13 सिंथेटिक फाइबर्स इन प्लास्टिक्स इससे पहले हम इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट शॉर्ट मतलब वन वर्ड क्वेश्चन है व्हिच फाइबर इज नोन यहां पे दो बार हो गया व्हिच फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क किस फाइबर को हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं सो दैट इज हमारा रेयॉन रेयॉन एक ऐसा फाइबर है सिंथेटिक फाइबर है जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं और रीजेनरेटेड फाइबर भी कहते हैं ठीक है रेयॉन के दो और नाम है आर्टिफिशियल सिल्क और रीजेनरेटेड फाइबर नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट एनी थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स प्लास्टिक्स की तीन प्रॉपर्टीज हमें कोई भी बतानी तो हम बता सकते हैं दे आर नॉन कोरोजिव इन नेचर ये नेचर में नॉन कोरोजिव होते हैं मतलब ये कोरोजन इनमें नहीं होता दे आर लाइट इन वेट एंड ड्यूरेबल मतलब ये काफी हल्के होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं ठीक है मतलब लॉन्ग लास्टिंग होते हैं दे डू नॉट कंडक्ट हीट दूसरे मेटल्स की तरह ये हीट कंडक्ट नहीं करते दे डू नॉट कंडक्ट हीट अब ये था शॉर्ट के लिए अब अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाए तो उसका भी मैं आगे आपको बताऊंगा नेक्स्ट राइट सम प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ मेलामाइन तो अभी हमने जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर में किया था वो बेकलाइट के लिए किया था तो मैंने सोचा बेकलाइट के लिए कर लिया है मेलामाइन के लिए भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में एड कर लेते हैं तो मेलामाइन क्या है मेलामाइन इज ऑल्सो वर्सिटाइल मटीरियल मतलब बहुत ज्यादा इसके यूजेस होते हैं इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक मतलब ये बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हीट को एब्जॉर्व कर सकता है इसीलिए ये फ्लोर की टाइल्स बनाने के लिए किचन वेयर के लिए और फैब्रिक्स टू रेजिस्ट फायर फैब्रिक्स टू रेजिस्ट फायर मतलब वो कपड़े बनाने के लिए जो फायर को रेजिस्ट करें जैसे फायर फाइटर्स के जो क्लोज होते हैं ठीक है फायर फाइटिंग जो लोग करते हैं वो जो कपड़े पहनते हैं वो मेलामाइन के बनाए जाते हैं ठीक है तो ये सब इसके यूजेज है फोर्थ क्वेश्चन लिस्ट द स्ट्रेटेजी फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अब हमें ये बताना है कि हम प्लास्टिक को देखो यूज करना कम नहीं कर सकते लेकिन हम उसको अच्छे से मैनेज कैसे करें ये हमें इस आंसर में बताना है तो कैसे हम मैनेज कर सकते हैं वी शुड यूज पेपर बैग्स एंड जूट बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स अब प्लास्टिक का हर जगह यूज नेसेसरी नहीं है हम प्लास्टिक बैग्स लिए का पेपर बैग्स और जूट बैग्स का भी यूज कर सकते हैं जूट बैग्स आर मच मच यू नो स्ट्रॉगर देन प्लास्टिक बैग्स ठीक है उसमें ज्यादा सामान हम रख सकते हैं ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं वो तो प्लास्टिक बैग्स से हम जूट बैग्स का यूज या पेपर बैग्स का यूज कर सकते हैं दैट इज अ गुड ऑल्टरनेटिव प्लास्टिक शुड बी रिसाइकल टू मेक अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली मतलब जरूरी नहीं हमेशा एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो जस्ट एज एन एग्जाम्पल अगर आप लो आप किसी बॉटल को आप वॉटर क्या कहते हैं वॉटर स्प्रिंकलर में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है जस्ट एज एन एग्जाम्पल और इससे क्या होगा कि नया प्लास्टिक जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप पुराने प्लास्टिक से ही नए नए आइटम्स बनाए जा रहे हो तो नया प्लास्टिक बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अ वेरी यूजफुल स्टेप प्लास्टिक शुड बी रिसाइकल्ड स्पेशल गार्बेज बिन शुड बी मेड टू डिस्पोज प्लास्टिक वेस्ट जहां आप आसपास देखते हो काफी जगह पे ब्लू और ग्रीन डस्टबिन होते हैं तो वो सिर्फ कलर के लिए नहीं लगाए जाते उनका मीनिंग होता है ब्लू इज फॉर दिस प्लास्टिक वेस्ट एंड ग्रीन इज फॉर वेजिटेबल पीज एंड दैट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो हमें इनका यूज सही से करना चाहिए प्लास्टिक बैग्स को हमेशा ब्लू बिन्स में डालना चाहिए एंड नॉर्मल वेस्ट हमेशा ग्रीन बिन्स में डालना चाहिए इस वे में इजी होगा प्लास्टिक को डिस्पोज करना से रिसाइकल करना नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ व्हाट इज प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी का क्या मतलब ये नई टर्म है आपकी बुक में कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं है तो प्लास्टिसिटी क्या इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय व्हिच दे कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप ठीक है मतलब वो प्रॉपर्टी मटेरियल्स की जिनसे हम उन्हें किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं देखो वर्ड और उसका मीनिंग आपस में कहीं से भी मेल नहीं खाते प्लास्टिस लग रहा है प्लास्टिक से रिलेटेड होगा लेकिन आंसर पढ़ के तो प्लास्टिक वर्ड कहीं आया ही नहीं पूरे उसमें ठीक है तो ऐसे कंफ्यूजिंग भी होती है कुछ चीजें बट प्लास्टिसिटी का मतलब यही होता है वो मटेरियल्स की प्रॉपर्टी कि वो कितना मोल्ड किया जा सकता है उसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी मोल्ड मतलब उसे आप कह सकते हैं जैसे क्ले को मोल्ड करते हैं ना क्ले को मोल्ड मोल्ड वगैरह मतलब इंग्लिश में आप मोल्ड कह लो हिंदी में आप कह लो कि आप जैसे क्ले को मोड़ के उसको अलग अलग शेप्स दे सकते हो सिमिलरली किसी मटीरियल को अलग अलग शेप्स देना मोल्ड करना उसे उसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी उस एबिलिटी को या उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द यूजेस ऑफ पॉलिएस्टर 
पॉलिएस्टर के क्या क्या यूज होते हैं पॉलिएस्टर एक फाइबर हमने पढ़ा इसके यूजेस अगर हम डिटेल में पढ़े तो इट इज यूज इन मेकिंग होम फर्निशिंग एंड एप्रल्स होम फर्निशिंग और एप्रल्स एप्रल्स हो गए कपड़े वगैरह एंड होम फर्निशिंग मतलब जो फर्निशिंग uh, होती है ना हमारे घर में जो वुड मतलब हम कह सकते हैं वुडन अलमीराज वगैरह जो लगती है ठीक है वुडन टाइल्स होती है वुडन फ्लोरिंग उन सब में हम पॉलिएस्टर का यूज करते हैं गिटार्स और पियानो की जो फिनिशिंग होती है मतलब तो पूरा गिटार बन गया उसके ऊपर जो एक पतली सी लेयर चढ़ाई जाती है जो उसे एक शाइनी लुक दे देती है वो भी पॉलिएस्टर होता है ठीक है आप देखते हो अगर आप किसी गिटार को टच करोगे बहुत स्मूथ हो जाए इतनी स्मूथ वो वुड नहीं होती उस वुड के ऊपर पॉलिएस्टर चढ़ाया जाता है जो उसे इतना स्मूथ लुक देता है और उसे थोड़ा प्रोटेक्शन भी देता है ठीक है ये दो उसके पॉलिएस्टर के थोड़े इंपॉर्टेंट यूज हो गए तो दो तरीके हैं सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के फर्स्ट मेथड है नेचुरल फाइबर्स को रीजेनरेट करना नेचुरल फाइबर्स में ही केमिकल्स वगैरह मिलाना उसे रीजेनरेट करना और एक नया फाइबर बनाना जैसे रेन इसीलिए हम इसे रीजेनरेटेड फाइबर बोलते हैं क्योंकि ये क्यों कैसे बने नेचुरल फाइबर्स वुड सेल्यूलोज अगर मैं पर्टिकुलरली रेन की बात करूं तो वुड सेल्यूलोज जो एक नेचुरल फाइबर है उसको रीजेनरेट करके रेन बनाया गया है ठीक है एक मेथड तो हमारे पास ये है और सेकंड मेथड है जिसमें हम नेचुरल फाइबर का यूज नहीं कर रहे हम सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स और उनकी अलग अलग केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करके एकदम आर्टिफिशियल या एकदम हम कह सकते हैं सिंथेटिक कोई प्रोडक्ट बना रहे जैसे नायलॉन ठीक है इसका एग्जांपल हो गया नायलॉन सो रेन एंड नायलॉन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट राइट द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ नायलॉन थोड़ा लॉन्ग में आइए प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन तो नायलॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इट मेल्ट्स ऑन हीटिंग ठीक है ये बर्न नहीं होता इट डजेंट बर्न ऑन हीटिंग इट मेल्ट्स ऑन हीटिंग इट एब्सॉर्ब वेरी लेस वाटर बहुत कम वाटर एब्सॉर्ब करता है बहुत एकदम मतलब ऐसा है कि आप इसे गीला करोगे वो थोड़ी देर हवा में रखोगे वो अपने आप सूख जाएगा इट इज मॉथ एंड रिंकल रेजिस्टेंस मतलब देखो होगा अगर आप सर्दियों के कपड़े रखते हो ना वूल वगैरह के तो उसके अंदर आपको नैथलिन बॉल्स डालनी पड़ती है लेकिन इनके लिए ये जरूरी नहीं है यहाँ इन पे कीड़े नहीं लगते और इनमें सलवटे भी नहीं पड़ती ठीक है कभी इनको प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती ठीक है रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं रिंकल मतलब जो सलवटे पड़ जाती है ना वो नहीं पड़ती इन पे इट हैज हाई टेंसाइन मतलब ये अपने ऊपर बहुत ज्यादा बोझ सह सकती है दे हैव अ वेरी हाई टेंसाइ स्ट्रेंथ एंड इट इज वेरी ड्यूरेबल ये दोनों थोड़े सिमिलर से पॉइंट हुए कि इसकी हाई टेंसाइ स्ट्रेंथ है इसीलिए ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल ही मतलब बहुत रफ एंड टफ है इतनी जल्दी ये फटता नहीं है एंड यूजेस ऑफ नायलॉन इट इज यूज इन मेकिंग टूथ ब्रशेज कॉम्स टूथ ब्रशेस के जो ऊपर वो छोटे छोटे नीडल्स होते हैं वो ठीक है कॉम्स के भी जो ये नीडल्स होते हैं पतले पतले से ये सब नायलॉन से बनाए जाते हैं इट इज यूज टू मेक टेंट्स पैराशूट एंड रोप्स टेंट्स बनाने के लिए पैराशूट देखो यहाँ ये वो वो जो ये वो मतलब हम कह सकते हैं वो चीजें हैं जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए ठीक है टेंट बनाने के लिए बहुत एक ऐसे कपड़े का हमें इस्तेमाल करना है जो इजिली फटे ना पैराशूट हो गया पैराशूट को कितना हाई प्रेशर झेलना पड़ता है एयर का ठीक है जैसे वो बोलता है बहुत हाई प्रेशर पड़ता है तो वो पैराशूट फटे ना इसलिए रोप्स रोप्स पे हम पूरा का पूरा टंग के नीचे उतरते हैं ऊपर जाते हैं ठीक है तो ये सब क्या है दीज आर ऑल दो आइटम्स विच रिक्वायर अ वेरी हाई टेंसाइ स्ट्रेंथ और ये टेंसाइ स्ट्रेंथ नायलॉन प्रोवाइड करता है उसके अलावा ये काफी इलास्टिक होता है तो इसलिए ये सॉक्स एंड स्टॉकिंग जो ऐसे आइटम्स होते हैं जिनमें इलास्टिसिटी की जरूरत हो उनमें भी यूज किया जाता है नेक्स्ट इट इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स कार्पेट्स एसेट्रा ठीक है जो ज्यादातर स्पोर्ट्स वियर होता है वो भी नायलॉन का बनता है कार्पेट्स वगैरह नायलॉन के बनते हैं ठीक है भाई वाटर रेजिस्टेंट है जल्दी से सूख जाता है रिंकल बहुत सारे एडवांटेजेस है इसके दैट इज वाई क्लोथ्स वगैरह और कार्पेट्स में नायलॉन भी यूज होता है बहुत सारे कलर्स में मिला, मिला जाता है मतलब इट हैज अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स इसलिए क्लोथ्स में भी ऐसा का यूज किया जाता है नेक्स्ट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है सो प्लास्टिक आर नॉन कोरोजिव इन नेचर मतलब ये हमने अभी बात करी थी नॉन कोरोजिव होते हैं नेचर में दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर ये वही है मैंने आपको ऊपर शॉर्ट के लिए बताया था ये अब मैं आपको लॉन्ग के लिए बता रहा हूँ 
ये एयर वाटर के साथ या किसी केमिकल के साथ भी इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करते प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दे डू नॉट गेट हीट अप लाइक मेटल्स जैसे मेटल को आप एक किनार से गर्म करना शुरू करो वो एंड तक गर्म हो जाएगा प्लास्टिक के केस में ऐसा नहीं है प्लास्टिक का जो हिस्सा आपके ऊपर होगा वही जलेगा पीछे हीट ट्रांसफर नहीं होगी प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल दिट इज नॉट एन एडवांटेज हम यहाँ पे एडवांटेज नहीं पढ़ रहे हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल दे डू नॉट गेट डी कम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डी नहीं कर सकते एंड फोर्थ प्लास्टिक आर वेरी ड्यूरेबल प्लास्टिक बहुत ज्यादा ड्यूरेबल हो सकते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हो दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ठीक है एड कर सकते हो कार्ड की मत लिखना यू हैव टू एड दिस प्लास्टिक आर वेरी ड्यूरेबल दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ठीक है ये फोर पॉइंट इनफ है इस आंसर के लिए एंड लास्ट वर्ट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर यहाँ पे हम एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं एडवांटेजेस में और प्रॉपर्टीज में कंफ्यूज मत होना एडवांटेजेस दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं सिंथेटिक फाइबर बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं दे आर चीपर इन कॉस्ट एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर अब एडवांटेजेस तो इनके सारे इसके साथ साथ ये चीज अच्छे के साथ साथ सस्ती भी है ठीक है नेचुरल फाइबर से सस्ते होते हैं दे एब्सॉर्ब लेस वॉटर एंड ड्राई क्विकली बहुत कम पानी एब्सॉर्ब करते हैं और बहुत जल्दी सूख जाते हैं दे डो नॉट श्रिंक अब एक बार कॉटन के और वूल के ज्यादातर कपड़े धुलने के बाद थोड़े छोटे हो जाते हैं थोड़े टाइट से हो जाते हैं लेकिन ये ऐसा नहीं करते दे डो नॉट श्रिंक एंड लास्ट दे आर मॉथ एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्रिंकल रेजिस्टेंट भी होते हैं मॉथ रेजिस्टेंट या कोई भी और कीड़ा वगैरह इन पे नहीं लगता इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए हैं अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जल्दी स्टार्ट करेंगे